Good evening. All right, guys. Good evening, everyone. Thank you so much for being on time. Uh, today is another day that God has made. All right. Very good. Okay. Very nice. Okay. Now I see enemies in my face. I mean, in in the in my classroom. I don't know why we have enemies, but I see uh, a fascista right there. I'm just kidding. <laughs> okay. Very good. Very good. Okay. Very nice. Very nice. You know, as long as we speak English, we can have conversation. All right. Very good. Very good. I'm a uh, Albo 100%. However, I know that you are fast, but that's another another story, right? So very good. All right. First of the first, we are going to um, we will try to complete the whole topics that we have uh, the whole topic that we have left, right? So very nice. Let's see. Once again, my name is Rene Escamilla. I'm going to be your teacher for last day, right? Tonight is our last night, right? Yes. Very good. Yes. Excellent. Uh yes. guys, yes. do you do you receive any email about uh our evaluation? Ya hicieron la evaluación, ¿verdad? No recibieron ningún correo ahora antes de empezar? Mm, no, teacher, no. Oh, okay. Okay, very good. Very good. Very good. Okay, not a problem. Not a problem. All right. So because now, no, not even me neither, me neither. All right, I, I don't have the, the the email. All right, so but anyways, okay. Thank you so much for being on time. Uh, once again, guys, cameras on. Tonight is our last night. All right, so I hope you guys learn a little bit tonight. Excuse me, and let's go. All right, let's see, and remember to complete everything tonight if it's possible. Okay. I mean all the all the exercises uh, through our platform. Remember that. All right, guys. Uh, last last motivation part. All right. So probably you will remember me. You know about uh, about this, right? I don't know if uh, the other teachers did it uh, with you. I don't know si los otros no sé si los otros profesores lo hicieron con ustedes, pero I like to motivate my students all the time. All right, so this one is the last the last quote that we are going to double check together. All right, so and it says like this. Let me read it for you first, and then we are going to read it together. Okay, very good. All right, congrats. Repeat, congrats. 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 Que se oiga la R así como como Roberto, verdad? Como Rodrigo. No se preocupe. Ahí dele. Congrats. 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 Very, very, very good. Okay, congratulations. All right, so let me read it for you. Le voy, a, le, voy a, le voy a quitar ahí ese, ese feedback que tenemos de fondo. All right, very good. Let's see. One second. All right, there we go. All right, it says like this. You did it. So proud of you. My wishes are, this is for me. I mean, this is my... My wishes for you, okay? So, keep in mind. Estos son mis deseos de, de mi persona para usted. You did it. You did it. So proud of you. My wishes are you keeping smiling and keep shining. Brighten your life always. Great achievement. Congratulations. All right? So, let's repeat it together. You did it. Did it. So, did pr it. so proud of you. So proud of you. So proud of you. So proud of you. One more time. So proud of you. So proud of you. My wishes are you keep smiling and keep shining. My wishes are you keep smiling and keep shining. Bright in your life always. Bright in your life always. Great achievement. Congratulations. Okay, guys. All right. So this is permitted. So I'll put it there. Stop. Okay. All right. Let me tell you this. Uh, this is not the. This is not. This is not the end, right? Of your achievements, right? So este no es el final de sus logros, okay? So, but this is the the final. Or oh, this is the new beginning. Because you will start another model with a different teacher. Remember about that that you need to shine. What it shine? What it shine? What it shine means? Usted necesita brillar, yeah. verdad? Brillar. If you shine, I shine. If I don't shine, 
you don't shine, all right? Si usted brilla, yo brillo. Si no brillo, usted no brilla. All right? So, keep smiling. Manténgase sonriendo todo el tiempo, ¿verdad? A pesar de las consecuencias, a pesar de las adversidades, recuérdese que todos nos va parejo aquí, ¿verdad? Toditos, a toditos nos toca parejo. Hay que trabajar, hay que estudiar, hay que esforzarse. Yo lo motivo a que siga adelante, no se, no, no desmaye con sus, lo, con sus uh, propósitos, los logros que usted piensa obtener después de este, del otro, del siguiente, del, del que siga, el que siga, el que siga, hasta que usted complete un inglés perfecto, all right? Tal vez no perfecto, pero igual que usted se pueda desempeñar en una mejor manera y lograr esos logros que usted tiene. Entonces, manténgase siempre eh, de, deslumbrando en su vida, siempre, todo el tiempo. Dice, you did it, so proud of you. My wishes are you keep, are you keep smiling and keep shining. Bright in your life always. Great achievement. Congratulations. Felicitaciones. All right, so, lo felicito. All right. Ha hecho un buen trabajo a todos, ¿verdad? Lo felicito. Yo sé que tal vez eh, un, una hora no es lo suficiente, un mes no es, no es lo suficiente, pero igual, maybe I will see you next year in a different model, all right? So, very good. Let's go. Let's rock and roll the class and let me know if you are able to see what I'm checking right now. Give me one second. Let's see. Okay. Let's see. Vamos a ver. All right, let's go. Are you able to see what I'm checking right now, guys? Yes? Yes. All right, we are going to review real quick, right, the superlatives and adjectives, just to give you, you know, a refresher with the information that we checked last class, all right? So I want you to, you guys, pay attention, and that would be it, okay? Let's see. I mean, for this topic. Hello, and welcome back. Remember, there are different types of adjectives? That's right. We have short adjectives, long adjectives, and irregular adjectives. With that in mind, now we'll study the superlative of adjectives. Please stay around and pay attention to the explanation as well as the audio program. Comparisons with adjectives. Which country is larger, Canada or China? Canada is larger than China. Which city has the largest population, Tokyo, Mexico City or Sao Paulo? Tokyo has the largest population of the three. What is the most beautiful mountain in the world? I think Mount Fuji is the most beautiful. Adjective, comparative, superlative. Long, longer, the longest. Dry, drier, the driest. Big, bigger, the biggest. Famous, more famous, the most famous. Beautiful, more beautiful, the most beautiful. Good, better, the best. Bad, worse, the worst. All right, guys, uh, just let me uh, make a short parenthesis here. Let's see, I know that you I already explained this information before, right? However, I just want to make sure that you guys are getting bad the idea that way it is, all right? So what, what I'm trying to tell you is this. Cuando usted está hablando y se le venga a su cabecita, a su, a su motor, ¿verdad? A su hard disk, se le venga, ¿cómo voy a decir el más largo? O sea, acuérdese de eso. Que para eso son los superlativos, los comparativos. All right. Y los adjetivos. All right. So, acuérdese de todo eso. O sea, tiene mucha tela que cortar en este, con este tema, en otras palabras, ¿verdad? ¿Qué quiero decir con eso? Hay que estudiar para que se le quede y para que no tenga usted una mala interpretación a la hora de estar hablando, ¿verdad? O sea, porque no me puede estar diciendo usted, uh, my, uh, the car big. No, more big, more big. No, 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 no. No me puede estar diciendo eso. Acuérdese que Solamente lo podemos identificar con beautiful and famous. All right? More famous. The most famous. ¿Verdad? Más famoso, el más famoso. Más, más, más bella, la más bella. 
Entonces, con las otras, pues usted ya se identifica con eso y ya estamos al día. Ok, let's go. Worse. The worst. Let's review comparative adjectives. We use the comparative adjectives to compare two people, places, or things. They are used in sentences where two nouns are compared in this pattern. Noun or subject plus verb plus comparative adjective plus than plus noun or object. Let's not forget what happens with short, long, and irregular adjectives. Study this chart and take notes as you do so. Take a look at these examples. They are applying the rules. My house is bigger than her house. His room is tidier than her room. The red car is more expensive than the blue one. Ready to learn about superlative adjectives? Superlative adjectives are used to describe an object which is at the upper or lower limit of a quality. They are used in sentences where a subject is compared to a group of objects. Follow this pattern. Noun or subject plus verb plus the, plus superlative adjective, plus noun or object. Study the chart. Just as comparative adjectives in superlative form, we also have short, long, and irregular adjectives, which you need to take into account when using them. Examples? He is the tallest of his family. Michael Phelps is the fastest swimmer in the world. Canada is the biggest country in North America. Can you write one sentence using good in its comparative form? Now write another sentence using good in its superlative form. Write both sentences in our discussion box. Excellent, excellent, very good. One second, let's jump to the next uh, topic. Let's see. Yes. What is the meaning for the the word that was in these sentences? I remember something like tighter. Oh, tighter. Es como, por ejemplo, si yo le digo tie, uh, ¿quién me está hablando ahorita? Perdón, ¿quién me habló? Susie. Oh, Susie, I'm sorry. Okay, Susie, uh, let me see, no le miro la su face I don't see. Susie where are you okay I got you now all right Susie tighter is like uh, for example if I said uh I am tight in this room tight quiere decir así como apreta, eh, apretado por decir eh, le voy a dar un sinónimo o una oración I am tight with with my money estoy apretado con mi dinero I am tight with my money pero ahí lo que dijo ella, uh, el ejemplo que dio, tighter, 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 es como apretadísimo. Está bien, el cuarto está bien apretadísimo. Está bien, bien pequeño. Lo vamos a ver el ejemplo, permítame. Quiero ver dónde está para ponerlo. Hello and welcome back. Remember there are different types of adjectives? That's right. The most famous. Bad. Compared in this pattern. Noun or subverb plus comparative adjective or object and irregular adjectives so take a look at these examples they are applying the rules my house is bigger than her you see his room is tighter is tighter than her room el cuarto es a vez a más apretado que el de ella teacher teacher Dime. sorry yes. eh, que lo interrumpa eh, a mí esa palabra tidier me tira el significado como más ordenado. Más ordenado. Ajá. Bueno, en este caso, el, yeah, el, sinónimo, el, el sinónimo es tight. Cuando decimos tight es como apretado, ¿verdad? Entonces. Ah, 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 es... eh, sorry, sorry. Tight de apretado es T-I-G-H-T. Uh -huh. Correcto. Entonces, en este caso, his room is tighter than her room. Es más, uh, en este caso sería más apretado, pero en el sentido más, como usted acaba de decir, ¿verdad? Está ese sinónimo, ordenado y está apretado. Pero si está ese, el que usted me acaba de mencionar, dejémoslo con ese, ¿verdad? Porque es el que más se asimila, ¿verdad? 
Tampoco le voy a decir, usted me está mintiendo, mister, usted me está diciendo, me está haciendo quedar mal. No, tampoco. No, igual, si es ese, le vamos a dejar ese porque es el que más le, le pega, ¿verdad? Pero Ty, ¿verdad? Como Ty, Ty, es prácticamente como yo le estaba diciendo, ¿verdad? Es más apretado, más, más, uh, más apretadísimo que el de ella. Entonces, o, o en, en, en otro contexto es más pequeño. ¿Verdad? Entonces, entre más pequeño un cuarto es, más desordenado está, ¿verdad? Entonces, si está más ordenado, entonces lo, lo opuesto sería ordenado. Entonces, ahí están esos sinónimos. Uh, no es superlativo, porque el superlativo ya vimos que era lo que era, ¿verdad? Pero igual, dejémoslo que el cuarto es más ordenado que el de ella. ¿All right? Tighter. ¿All right? So, very good. ¿All right? So, eh, dígame. Ya, yeah, estoy viendo... Estaba viendo la palabra en eh, lo que es taller, uh -huh. uh, lo que es ordenado, uh -huh. así este es uh, tidy, se escribe tidy, uh -huh. T-I-D-Y. Uh -huh. Entonces tal vez por eso es que usted lo, lo mencionaba de esa forma. Uh -huh. Vamos a ver, permítanme, vamos a, a desenmascarar esta palabra. Uh -huh. Vamos a ver, vamos a ver. Permítame, permítame. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. This, uh, vamos a ver, the car is more expensive, the room is tighter. Let's see. Vamos a ver. So in fact, in fact, yes, you're right, guys. Uh, the the right word it says. The, I mean, the translation says that that esta habitación está más ordenada que la tuya. All right. So it could be we can we can use that as a synonym. All right. So, but if we look, you know, some some other information, and, and if you look the dictionary, you will see some other options. You need to use. You know, cuando usted está hablando en inglés, usted tiene que utilizar la palabra que más se asemeje al contexto que usted tiene. Porque a veces usted dice, pero esto no quiere decir esto, lo que acabas de decir. Y esto lo voy a utilizar en este contexto, ¿verdad? Entonces, por esa razón, yo le, le doy esa opción para que usted, eh, di, ¿cómo se dice? Esculque lo que, está, lo que estamos aprendiendo, ¿verdad? Very good, very good. I like that. Mire la última clase cómo empezaron, ¿verdad? Empezaron a atacarme. Ya la última, la última. Ah, está, bueno. está bueno, está bueno. Ya lo voy a agarrar yo. Espérenme, permítame. Ya, ya me enojaron. <laughs> very good, very good. No, no, it's okay, it's okay. You see, every day we need to learn, you know. Es que mire, equivocarse es de humanos, ¿verdad? Entonces, por esa razón, hay que tener siempre el traductor. Porque usted así, nadie le miente, ¿verdad? Nadie le miente. Everybody makes mistakes, right? Yo todo, todos los días, en el trabajo todos los días, cometo errores. A pesar que ya tengo un nivel de inglés un poco más alto, pero siempre cometo errores. Pero, como le digo, tengo plan, plan A y es lo que le quiero transmitir a usted. Plan A, plan B, plan C. ¿Verdad? Entonces, usted tiene que tener eso para decirme y quitarse un, un filazo, así como el que me acaban de tirar ustedes a mí, ¿verdad? Así de que, ¡fla! De, ah, ok, 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 espérate, 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 espérate. espérate. Entonces, entonces, ¿qué me queda a mí? Entonces, es aceptarlo, ¿verdad? Ok, I made a mistake, I made a mistake, all right. Y lo que sucede es que a usted nunca se le olvida esta palabra. No se le olvida, para, lo va a tener por siempre y por siempre. Usted va a decir, ¿te acordás aquella vez que corregimos al maestro y le dijimos que esta palabra, y él decía que era esto, y le dijimos, y hasta él lo, cor lo corroboró, y dijo que sí, que era ordenado. Entonces, eso no se nos va a olvidar jamás. Very good, very good. I like that, guys. I like that. No, no worries, okay? So, esto ya lo contestamos. 
ayer, continuamos, porque hay mucha tela que cortar ahorita, tenemos un par de minutitos más, vamos a ver. Dice, in this session you will pronounce in order to sound natural when asking questions or choice, alright, so, vamos a ver, vamos a ver el siguiente video. Let's repeat, questions of choice. Question of choice. Question of choice. Como pregunta de decisión, ¿verdad? Choice. All right, very good. Let's see. Hi, in this class, we'll practice our pronunciation. Listen to the intonation of questions of choice. Repeat the questions along the audio program. Pronunciation. Questions of choice. Listen to the intonation in questions of choice. Then practice the questions in part A of exercise 3 again. Which city is bigger, Bangkok or Beirut? Which country is the most interesting, Korea, Brazil, or Greece? So, prácticamente lo que está haciendo, lo que está este, explicando aquí la colega es solamente la pronunciación, ¿verdad? Cómo usted va a entonar su nivel de entonación en cada palabra, pero eso se va a dar con la práctica. Créame de que con eso usted va a decir, ah, entonces hay un nivel de entonación, claro que sí. ¿Dónde lo vamos a encontrar? En las, ¿cómo se dice? Se dice en las películas, en las canciones, en los libros que usted esté eh, viendo, lo, lo esté escuchando, usted va a decir, ah, así se dice Bank of. Así se dice Beirut. Ahora, así se dice bigger. O sea, bigger. Va para abajo, ¿verdad? Interesting. Korea. Brasil. Greece. ¿Verdad? Entonces, usted ahí le va dando la entonación. ¿Ok? Very good. Any questions about this, guys? No questions? All right. Very good, very good, very good. No. Excellent. Okay, it says like this, uh, lesson uh, 4.9. In this conversation, the use of questions with how will be introduced by asking about distance and measurements. All right, so. Vamos a ver. ¿Qué quiere decir uh, measurements? All right, so. Son como distancias o medidas, ¿verdad? Medidas así como. Uh, let's measure. Okay, let's measure this table. Vamos a medir esta, 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 esta mesa. All right, so. Hágame ahí la, la campaña, por favor, que no he abierto yo mi... Doy el consejo y no me quedo con él, mira. Qué lindo. Vamos a ver. Translator. Distancia y medida, dice. Very good. <coughs> a ver. All right. Distancia y medidas. There we go. Excellent. All right. One second. Oops. ¿Dónde estamos? Okay. All right, so let's go. Pero no escuchamos la pronunciación. Let's go. Distance and measurements. Let's repeat. Distance and, me and measurements. Distance, Distance and measurements. 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 Distance and measurements. All right, so remember, que no se le va a olvidar nunca, cuando se mire una S en cualquier palabra, trate de pronunciarla, porque si no va a quedar en el limbo, no le van a entender lo que está hablando, ok? Let's go. It like there oh it's beautiful it has lots of fun uh oh what happened stop right there well that one second i don't know what's going on with this no más regresar y regresamos en la boca Hi, I want you to play the audio program and listen to the conversation. What are they talking about? Pay close attention. 
Listen and practice. I'm going to Australia next year. Aren't you from Australia, Beth? Actually, I'm from New Zealand. Oh, I didn't know that. So what's it like there? Oh, it's beautiful. It has lots of farms, and it's very mountainous. Really? How high are the mountains? Well, the highest one is Mount Cook. It's about 3,800 meters high. Hmm. How far is New Zealand from Australia? Well, I live in Auckland, and Auckland is about 2,000 kilometers from Sydney. Well, maybe I should visit you next year, too. Did you get it? That's right. They are talking about distance and measurements using the question word how. There we go. All right, we we're, we're going to double check that in a minute. Give me one second. All right, it says uh, lesson 411, uh, objective says by the end of this session, this session, you will learn to ask and answer questions with how. Okay, usted va a aprender a hacer preguntas con el how, el cómo, o uh, qué tan lejos, ¿verdad? Por ejemplo, si yo le digo, este, uh, Gabriel, how far do you live from Soyapango to your house? How far do you live? Entonces, ahí estamos haciendo preguntas de medidas y de distancia, ¿verdad? Entonces, por ende, ahí en la computer, el hard disk, viene y usted me dice, uh, y empieza a maquinar. Pero dígame, ¿qué se le viene a su, a su hard disk? How far do you live from Soyapango to your house? How far? Uh, the distance in kilometers uh, from my house to Soyapango. Uh -huh. uh, I live, uh, for example, uh, I live uh, five kilometers uh, from away, uh, away, away, uh, away uh, Soyapango. Okay, so the, cuando digo yo how far, me refiero, y está bien su respuesta, excelentísima respuesta, very, very good, very good. Pero cuando le, le dicen... Hey, Gabriel, how far do you live? I mean, usted llegó tarde al trabajo, ¿verdad? Cuando llegó, llegó una hora tarde. Y, y, y me imagino que algún día le va a haber pasado, ¿verdad? Por el tráfico y todo eso. Ya anda en moto, anda en carro. Ni volando le creería yo. Creo que hasta en el, hasta en el, en el aire andan los carros ahora. Entonces, usted llega una hora tarde. Y le digo yo como jefe suyo, le digo. Ok, Gabriel. Tell me, how far do you live from your house? to this place. Habla obviamente de qué tan lejos vive de su casa al trabajo. Viene usted y me dice, well, Mr. Escamilla, I live, you know, riding the bus, hour and a half. Driving, uh, driving my car, mm, one hour. Uh, riding my motorcycle, 45 minutes. Yeah, but you always came late, uh, Gabriel. Yeah, but you know, I'm trying to do my best. Okay, wake up earlier. Levántese temprano porque me está viniendo tarde todos los días. Y yo lo necesito aquí a las 7. ¿Verdad? Entonces, how far? ¿Qué tan lejos usted vive? How far do you live from your house? Y ahí, y ahí empieza a hacer la como, no comparación, ¿verdad? Sino de, de comparación, no. Es como like, how far do you live from, así como yo le acabo de decir. How far do you live from, from Soyapango to your house? Si, ¿A dónde vive usted, Gabriel? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué ciudad? Y mexicanos. Ok, so, pongámosle así. How far, Gabriel, do you live from Suyapango to mexicanos? Well, riding the bus, I would say, let's see, hour, hour, in a, one hour and 45 minutes riding the bus. You know, because you have to take, you know, the anyone from here, from Suyapango, 29 route, 41, and you have to get off uh, right in the downtown and take number uh, route number two, right? La, la dos creo que la que va para mexicanos. O la, oh, no, la uno, ¿verdad? La uno. La uno creo que es la que va para mexicanos. Entonces, you take uh, route number one and you might take hour 45 minutes. All right? So, pero eso quiere decir, how far do you live? Okay? Any questions? My hey, kiddos? Question. Uh, my answer must be uh, in time. In hours, minutes, no, no distance in kilometers, meters. It could be. It could be. I mean, you can say that, but you need remember that you need to understand the context. The context, right? 
O sea, porque, digamos, si usted está, digamos, por ejemplo, trabajando con un tráiler, ¿verdad? Y acuérdese que yo he manejado, yo he manejado tráiler, ¿verdad? Entonces, con un tráiler usted tiene que reportar el tiempo estipulado desde que salió desde la, de la caseta y que no se tiene que pasar, no sé aquí en El Salvador cuánto tiene que manejar, pero en Estados Unidos usted tiene, no tiene que manejar más de siete horas. A la séptima hora usted tiene que descansar por lo menos una hora y media o dos horas. Tiene que descansar y después volver a agarrar el, el camión y irse. Entonces, si estamos en ese contexto, sí le voy a aceptar ese... ese lo vamos a aceptar, lo vamos a poner más, más bonito, ¿verdad? Porque usted me, usted me dice, hey, Mr. Escamilla, I... It took me... Let's see, I ride, I ride the truck. I drive, I drop the truck for like 45 kilometers. Kilometers, right? So, and that's why I came late because uh, I was driving all night long and blah, blah, blah. Y ahí me menciona porque estamos hablando de un truck. Pero si yo le pregunto así nomás, sería más recomendable. Se le va a ir mejor a usted, pues, vaya. ¿Verdad? Decirle, oh, how far? Well, riding the bus driving my car or riding my motorcycle, y ahí usted le dice, Drive, uh, riding the bus, I always take hour and a half. Driving my car, I always take one hour. Riding my motorcycle, I always take one hour or 45 minutes. Simple as that. Okay? Very good, very good. Any okay, other questions? No questions. Okay, very good. Let's see. Teacher. Yes, sir. Teacher, una, una question. Y si fuera en cuanto a distancia, eh, ¿cómo sería eh, la respuesta? Porque yo lo estoy viendo en el traductor. How long? Eh, how long? How long? How long you take? O de igual manera yo le puedo decir, what distance, what distance it's between Estoyapango and Mexicanos? How many, how many kilometers there is between Soyapango and Mexicanos. How many kilometers? All right. Ahí sí ya lo podemos meter nosotros. Para que estamos viendo ahí la Novelux. Entonces, es depende cómo usted lo vaya, lo, el contexto, como le estoy diciendo ya a Mr. Gabriel, ¿verdad? Decirle en qué contexto estemos. Si usted me dice, eh, ¿Cuántos kilómetros está tu, de, ¿A cuántos kilómetros estás de tu casa? Usted me dice, how many kilometers there's between your house and my house? Usted vive en Santa Tecla, Joao, yo vivo en Soyapango. Usted me dice, Mr. Escamilla, how many kilometers there's between your house and my house? Y yo le digo, no le, haciéndome yo el que no le entendí, ¿verdad? Y le digo, what do you mean, uh, Joao? I mean, kilometers. I mean, distance. Y usted ya me, hasta me hace así con la mano, ¿verdad? Para ver si le entiendo. ¿Verdad? Y yo, uh, ok, ya le entendí. ¿verdad? Distance. How, how long, how, how, I mean, how, uh, how many kilometers there's between your house with my house? All right. I would say, like, if you live in Santa Tecla, I would say, like, 30, 30 kilometers, probably. 35, I don't know. Probably, you know, that's random number. Es un okay. número... Más o menos. Ok, muy bien. Gracias. Excelente. Let's go. About 2,000 kilómetros. 1,200 miles. Hold on. This time we'll ask questions related. Hi again. There are many questions we can ask with how. This time we'll ask questions related to distance, measurement, descriptions, and conditions. As soon as we listen to the explanation, we'll ask you some questions. Get ready. Questions with how. How far is New Zealand from Australia? It's about 2,000 kilometers, 1,200 miles. Ahí, ahí está la respuesta, mire, Joao. Y para muchos, ¿verdad? Para muchos. Sí, gracias. gracias. Ahí está la, más que toda la respuesta, lo que estamos uh, preguntando. How far is Soyapango from uh, Mexicanos? Viene usted y dice, it's about 25 kilómetros. No sé si aquí son kilómetros o millas. Millas, ¿verdad? Miles. Más que todo kilómetros. Kilómetros, kilómetros, ok. It's about 25 kilómetros. All right, so. Y ahí usted hace el random, hace el cálculo y ya le pone entre paréntesis el, el ¿cómo se llama? El compar no comparativo, sino, ¿cómo sería? El equivalente. El equivalente. El equivalente. 
En millas. Very good. Excellent. Y ahí viene y dice, how big, how high, how deep, how long, how hot, how cold. All right. Qué tan grande es, qué tan alto es, qué tan deep es como, qué tan hondo, qué tan grande, sí, qué tan hondo es, eh, qué tan largo es, qué tan caliente es o qué tan helado es. Ok, vamos a ver. Y ahí usted le pone lo que le quiere, lo que me decía también Gabriel, ¿verdad? Si usted le quiere poner ahí todo ese detalle, pues usted se lo pone, ¿verdad? Y es, pero específico, como le dije yo, que le, que le quede bien claro. Si usted va a hablar de algo, tenga argumento. Pero en otras palabras, mejor sea preciso y conciso, porque se me va a enredar y mejor hay que aprender más, ¿verdad? Pero si usted se, se la sabe toda, dele con todo. ¿Verdad? Y deja callado ahí al jefazo. Vamos. How big is Singapore? It's 648 square kilometers, 250 square miles. How high is Mount Cook? It's 3,740 meters high, 12,250 feet. How deep is the Grand Canyon? It's about 1,900 meters deep. 6,250 feet. How long is the Mississippi River? It's about 5,970 kilometers long, 3,710 miles. How hot is Auckland in the summer? It gets up to about 23 degrees Celsius, 74 degrees Fahrenheit. How cold is it in the winter? It goes down to about 10 degrees Celsius, 50 degrees Fahrenheit. Y créame de que se va a encontrar gente así. Así que estése preparado, ¿verdad? Porque si alguien, alguien con mucha cátedra, ¿verdad? Hay, hay personas que así son. Yo no soy así, ¿verdad? Pero hay personas que así son, con mucha cátedra y le van a hablar con ese tono, perdón, así como me estaba diciendo Fahrenheit. Gabriel, ¿verdad? Que con detalle, ¿verdad? Usted, le, le, usted le, le digo yo, how cold is in winter? How cold it is in winter? Viene Gabriel y me dice, it goes down to about 10 Celsius, 50 Fahrenheit. Y yo me quedo, what? Celsius, Fahrenheit. El que sabe, sabe, ¿verdad? Y el que no sabe, no sabe. A mí con solo que me diga que está que está súper helado, yo ya entendí, ya entendí el mensaje. Pero hay personas que le van a decir eso. Entonces, es bueno entender estos, estos detalles, ¿ok? A ver. Types of questions. We will use how is Fahrenheit. We will use how to ask different types of questions. We will use how this way. How plus adjective plus verb plus complement plus question mark. Let's go back to the chart. Notice how and right after it we have far. Far is an adjective. How big? Big is an adjective. And because we use adjectives, we must use the verb be properly conjugated. How long is the Mississippi River? How is the question word? Long is the adjective. Is is the verb be in singular. Mississippi River is the complement. <clears throat> Ready to answer? Here we go. How big is your country? How tall are you? Which one is the longest river in your country? How long is it? As we always ask you to do, please write your responses in our discussion box. Now my question is, how long is your country? Uh, let's see, Susie. How long is your country? Viene Susi y me dice, by kilometers, it's, I believe, 25, I mean, 24,000 kilometers, right? Algo así, creo que son, ¿cuánto, cuánto kilómetros se tiene en nuestro país? Yo de acá soy, no sé, no sé esa medida, creo que 24,000 kilómetros cuadrados o solo 24,000. All right. So, but we need to be at, uh, we need to be basically, uh, ¿cómo se dice? We need to be ready about the question, right? So, how big, 
21 mil kilómetros. Ok. So, how long, how long, o sea, y usted le, le empiezan a hacer todas esas preguntas. How tall you are? Uh, let's see, María del Carmen. How tall you are? María del Carmen, how tall you are? Acuérdense que en, 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 ¿cómo se dice? En inglés no vamos a decir por metros. En, en inglés se dice por pulgadas, ¿verdad? Entonces, oh. si, entonces, si usted dice, por ejemplo, yo, yo en metros mido 1.75, pero en pulgadas creo que ando ahí por pateándole como al 5.6 o 5.5. Por ahí ando, 5, no, no sé, pero por ahí ando. Sure. Dígame. In, in, en inglés sería feet, pies, no pulgadas. Oh, pies, perdón, feet, I'm sorry, yes, very good, very good. Feet, yes. Pulgadas, así, ¿verdad? <ríe> Dios mío. Pulgadas son 2.5 centímetros. Eh, ratoncito me dije, mira, Dios mío, 5.6 le dije, sí, feet, I'm sorry, yes, feet. Entonces, en, uh, sería 5.5 o 5.6 es lo que yo mido, ¿verdad? Pies. Y en metros, 1.75, ¿verdad? Entonces, how tall you are, María? Eh, en metros, 1.60, sería English. como... English, English, please. Try ah. to speak English. One... One metro, 16. 1.60. 1.60. Uh -huh. Meters. Mm -hmm. Meters. Okay, very good. So, well, uh, you make the 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 e e equivalence, right? So, hágale el equivalente allí y usted me dice después o cuando usted tenga tiempo hace el equivalente y me dice a andar por tal vez cinco, cinco tres, cinco cuatro, no sé, uh, por ahí. Five. Five feet. Five three. Five four. Five, um, Just five, five feet. Five feet. Mm -hmm. Okay, excellent. Very good. Very good. All right. What about you, uh, Patricia Alfaro? How tall you are? Yes. So you are like a five six, right? Five six, five five. Yeah, five mm -hmm. six, like me. All right. All right, so, oh, very good. What about you? Uh, let's see. Mm, Laura, Virginia, how tall you are? Juana, how tall you are? Si me escuchan. Yes. Yes. Um... One point fifty-two. Fifty-two one. Okay, un metro cincuenta Okay, very good. All right. So it's like a sixty-two. Sixty-two. Okay, very good. Very good. Excellent. Excellent. All right. So, all right. I just want to make sure that we are understanding the question. All right. The question: How tall you are? How long? Or how far? The question: How big is? All right, so all those questions, you need to understand those questions faster, all right? So I believe you already complete this, right? So it says, no lo vamos a completar okay. por, dígame, Joao. Any question? Uh, entonces la respuesta, pregunto, mi respuesta sería, my height is 5.6 uh, feet. Solo 5.6. Five, six. Five, oh, just okay. five six. Ya sentía, ya le van a entender así rápido. Le van a decir, okay, how, how tall you are? Oh, five six, five five, okay. five nine, six. Oye, ellos ya entienden, ya saben que son, son por pies, no por okay, pulgadas, gracias. no por pulgadas, ok. Discúlpeme, Dios mío, Dios mío. Ok, y, y esto que está tomando vitaminas. Very good. Ok, so instructions: write the questions to the answers. Remember to use how, start your question with. And a uppercase letter and finish with a question mark, okay? So, ya sabemos todo eso. Ahora yo creo que ya lo contestaron. Espero que lo terminen. Vamos a avanzar con eso. No lo vamos a contestar todo ahorita porque no hay mucho tiempo. Necesitamos verificar la información, ¿verdad? Que tenemos acá. Más que todos los otros temitas, okay? 
Esto me imagino que ya lo terminaron ustedes en su casita. Vamos a ver. Let's see. Dice 5.0 lesson objective. In this session, you will listen a conversation between two people making plans. <coughs> excuse me. Future with present continuous and be going to are introduced. Okay. En esta clase escuchará una conversación entre dos personas haciendo planes. El futuro con el presente continuo y estar yendo serán presentados por primera vez. Okay. Vamos a ver. Let's repeat. Making plans. Making plans. Making, making plans. plans. All right. Making so, plans. So, very good. Let's go. Hi, ready to start? This demo study future tense. Please pay attention to the conversation we're about to play. As you listen to it, try to identify the two ways to express a future plan. Remember, you may listen to the conversation as many times as you need to. Making plans. Part A. Listen and practice. Say, Miguel, what are you doing tonight? Do you want to go bowling? I'd love to, but I can't. I'm going to a soccer match with my brother. Oh, well, maybe some other time. Are you doing anything tomorrow? We could go then. Tomorrow sounds fine. I'm going to work until five. So let's go around six. Okay. Afterward, maybe we can get some dinner. Sounds great. All right, so if you see, guys, um, this example says that we need to make plans by using what? Dice acá el, el presente continuo, right? So, entonces, si usted se fija, la niña y el muchacho le están hablando siempre de hacer planes, ¿verdad? Entonces, ¿qué le están diciendo? Que si, que si quiere ir... Hi, ella... ready to start? This demo study future tense. Please pay attention to the conversation we're about to play. As you listen to it, try to identify the two ways to express a future plan. Remember, you may listen to the conversation as many times as you need to. Making plans. All right, le dice ahí, ¿verdad? Link le dice a Miguel, a Mike, ¿verdad? Le dice, say, Miguel, what are you doing tonight? ¿Qué vas a hacer esta noche? Do you want to go bowling? ¿Quieres ir a los boliches? Ah, uh, le dice I, ¿verdad? ¿Qué quiere decir I? ¿Qué, qué está diciendo allí? I, ¿qué es? I, I will. I will, right? Very good. I will, contract, contractado, ¿verdad? I would like, I would love to, but I can. I'm going to soccer match with my brother. Oh, well, maybe some other time. Ok, tal vez otra vez, ¿verdad? Porque él iba a ir con el hermano a un juego de fútbol. Are you doing anything tomorrow? ¿Vas a hacer algo mañana? We could go then. Podríamos ir, si te parece, entonces. Tomorrow sounds fine. Maña, mañana me parece. So, suena bien. I'm going to work until five. Until five. Voy a trabajar hasta las cinco. So, let's go around six. Vamos a ir alrededor de las seis. Okay. Afterwards, sin más que decir, maybe we can get some, some dinner. Okay. Afterwards, perdón, es como después de, de todo, ¿verdad? Podemos uh, eh, tener, una, tener una cena. Sounds great, listen. Me parece. Suena bien. Very good. So, vamos a ver. This is by the end of this by the end of this session, so you will have learned how to use future with the present continuous and going to. Eso creo que ya lo habían visto ustedes anteriormente, porque eso ya lo he enseñado yo en los eh, cursos anteriores. Future with present continuous and be going to. All right, so. Ya vamos entrando en más en materia. Vamos a ver quién me escribió. Hi. So, are you ready to talk about future plans? Good for you. I want you to take notes as you listen to the audio program and don't go as we'll stay and explain the use of future with present continuous and the use of future with be going to. Page 101. Exercise 3. Grammar focus. Future with present continuous and be going to. With present continuous. What are you doing tonight? I'm going to a soccer match. Are you doing anything tomorrow? No, I'm not. With be going to plus verb. What is she going to do tomorrow? She's going to work until five. Are they going to go bowling? Yes, they are. 
As you could see, we have two possible ways to express future. We may use present continuous as well as be going to to talk about it. It is important to know that we may use present continuous and be going to when we planned actions in the future. Also, when we're certain that something is going to happen in the future. We want you to know as well that when we predict, we do not use present continuous. Instead, we use be going to. Read the examples with me. Be going to to make predictions. Watch out, you're going to break the glass. It's so cloudy, I think it's going to rain. Now let's go over the form of present continuous. Subject plus verb to be, um, are, is, plus verb, plus ing. Examples, she's watching a movie. They're going to the concert. These are the steps to follow when making an affirmative statement. And if the statement is negative, we add the word not between be and the verb plus ing. This is the form when using be going to. Subject plus verb to be, am, um, are, is, plus going to, plus infinitive verb. Examples, I am going to play handball. He's going to cook. These are the steps to follow when making an affirmative statement. And if the statement is negative, we add the word not between be and going to. And when you want to ask a friend or a relative about their plans, you may do so by asking using a WH question word like this. WH question word plus be plus subject plus verb plus ing plus complement and question mark. Where are you celebrating your graduation? What is he doing tonight? Remember, your WH question word will depend on what you want to know. Or you may ask like this, WH question word plus B plus subject plus going to plus infinitive verb plus complement and question mark. Where are you going to celebrate your graduation? What is he going to do tonight? Either question is correct. Now that you have listened to the audio program and the explanation, we want you to go over and learn these time expressions. This will help you to give more information when giving an answer. Time expressions. Tonight. Tomorrow. On Friday. This weekend. Next week. Can you share with us what you're going to do this weekend? Write your plans in our discussion box. Okay, let's see, Susie, what are you going to do uh, this weekend? I'm going to visit my grandma. Very good. Okay, uh, Gabriel, what are you going to do this weekend? I'm going to work all the weekend. Okay, very good. Uh, Joao, what are you going to do this weekend? This weekend, uh, going to I am. I, I am going. I am going to my father, excuse me. I am going to be with my father. I am going visit. to visit. Uh, I am going to visit, I'm sorry. Okay, I am going to visit my father. Okay, excellent. Yeah. Very good, okay, let's see. Sonia Pinti, what are you going to do this weekend? I am going to visit my grandparents also. I am going to buy a new things in the supermarket. Very good. Excellent. All right. Okay. Let's see. Orkidia Escobar, what are you going to do this weekend? I am going to go to the airport. Oh, wow. Are you, are you, are you living in El Salvador? Are you going to the United States? No, no, no. Uh, my aunt is going is, to travel. Oh, okay. Your aunt is going to travel. Oh, very good. Excellent. Very good. Very nice explanation, Orkidia. Very nice. Love it. Okay. All right. Mirna, what are you going to do this weekend? Let's see, Juan Ines, what are you going to do this weekend? I am going to go to the park with my son. Okay, I'm going. I am going to the park with my son. Okay, uh, Jenny, what are you going to do this weekend? I am going on on my mom. I am going to visit my mother. Okay, very good. All right, let's see, Thomas, what are you going to do this weekend? I'm going to pay my room. I am going to clean my room. 
Oh, paint. paint. I'm sorry. Paint. 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 I'm sorry. I'm sorry. Very good. Uh, let's see. Uh, Miriam, Maricela, what are you going to do this weekend? Escobar Run. Hello. Okay, Armalia, what are you going to do this weekend? Oh, I'm going to the party, the uh, I... 16 year. Okay, okay, okay. I'm going I'm going to enjoy my uh works party. Oh, All works right. Party. Okay. Okay. Very good. All right, I'm going to well, no, no, hold on, hold on, hold on, no. I am going to I'm going to be in my uh, going to be in my party that particular day. I mean, I'm going to be in a party. Why? Because uh we are going to celebrate our celebrate. Last, I mean, our party day, you know, our Christmas party. All right, on that particular day. So, so el weekend que fecha es 15, 17, 16, 17, ¿verdad? El weekend. All right, very good. All right, let's see. Another one, the last one, I guess. Ya vamos a pasar lista. No se preocupe. Hello, everyone. In the conversation we're about to hear, two verbs very close in meaning will be used. Once you listen to the conversation, practice it as many times as possible. Good morning, Parker Industries. Hello, may I speak to Ms. Graham, please? I'm sorry, she's not in. Can I take a message? Yes, please. This is Mr. Kale. Is that G-A-L-E? No, it's K-A-L-E. All right. Please tell her our meeting is on Friday at 2.30. Friday at 2.30. And could you ask her to call me this afternoon? My number is 646-555. 4031. 646-555-4031. Yes, Mr. Kale. I'll give Miss Graham the message. Thank you. Goodbye. Goodbye. Let's repeat. Can I take a message? Can I take a message? Very good. Hold on one second. All right, guys. Let's see. <laughs> All right, let's uh, let me pass list. All right, so Abimael Octav Octavino Ramirez Lopez. Present teacher. Thank you, sir. Aleida Arely Garcia Martinez. Present teacher. Thank you, Amalia Beatriz Award de, de Perez. Present teacher. Thank you, Diego Francisco Aguilera Rodriguez. Present teacher. Thank you, Elizabeth Enriqueta Rivera de Lopez. Present teacher. Thank you, Francisco Armando Garcia Florentino. Francisco Armando Garcia Florentino. Present teacher. Thank you. Gabriel Isaac Guevara Paredes. Present. Thank you. Henry Alejandro Flores Rodriguez. Henry Alejandro Flores Rodriguez. Iris Vanessa Cuellar Batres. Present. Isaac, thank you. Isaac Adonai Tovar. Jessica Alexandra Melendez Lopez. Present. <clears throat> thank you. Joao Mauricio Vialta Sorto. Present teacher. Thank you, Jose Herminio Ramirez Umaña. Jose, Jose Herminio Ramirez Umaña. Yo creo que ahí estaba. Yes, lo vi. Yes, okay. okay, Jose, thank you. Jose Heriberto Durán Prado. Present teacher. Thank you. Juana, I, Juana Inés Velasco Escarranza. Present teacher. Thank you. Laura Virginia Castillo Quintanilla. Ella dijo que se le había congelado la pantalla. Okay. Linda Hazel Fernandez Diaz. Present. Maria del Carmen Guzman Alvarado. Present teacher. Thank you. Miriam Darlene Escobar Saran. Present. Miriam Maricel Escobar Saran. Mirna, Grisel, Mirna Griselda Mejia García. Present teacher. Thank you. Orquídea Esmeralda Escobar Portillo. Present teacher. Thank you. Patricia del Carmen Alfaro de Hernandez. Yes. Okay, Ross, Ross Esperanza Pleites Martinez. Ross Esperanza Pleites Martinez. Roxana Yasmin Cedillo Lemos. Thank you. Ahí oí dos voces, era Rosa y Roxana, ¿correcto? Yes. Sí, teacher. Okay, Salvador, yes. thank you. Salvador Antonio Martinez Serrano. Present. 
Thank you, sir. Uh, Sonia Griselda Pinti de Mergiver. I'm here. Thank you. Susan Margarita, George Jaime Mejia. I'm here, teacher. Thank you, Thomas. Uh, Antonio Gonzalez Escobar. Present, mister. Thank you. Jenny Morisol Hernandez de Guevara. Present, teacher. Excellent. All right, guys. So we are going to... Thank you. Thank you. Let me see the, the message over here. Laura presente. Gracias. Miriam presente. Y that's it. Okay. Let's see anybody else. All right, guys. All right. Excellent, guys. So, all right. So now we just uh, finished, right? So we didn't complete the, the whole the whole course, but at least we complete so I mean a little bit, a little bit, right? So we just missed like a three topics so far. Okay. Ha sido un placer, mis niños, mis niñas. Ok, so cuídense mucho. Uh, espero de que lo vuelvo, los vuelva a ver. Si tengo la oportunidad, pues, de seguir con, en la academia, pues, uh, creo que ahí vamos a estar siempre echándole ganas, ¿verdad? Uh, le recomiendo de que estudie, se motive. Siempre acuérdese de la motivation, right? The motivation, motivation all the time, all the time, mm -hmm. right? So, y acuérdese de que siempre van a haber errores, siempre van a haber dificultades, siempre va a haber problemas a la hora de salir adelante, pero usted es el que tiene la última palabra. Si usted quiere aprender, va a aprender, y si no quiere, no va a pasar del mismo lugar, ¿ok? So, yo le esfuerzo, le, le, le recomiendo, lo, ¿cómo le se dice? Lo, lo invito a que practique, 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 practique. Si usted cree que se le hace difícil, créeme que aquí tiene un ejemplo bien claro, que su, soy yo, mi persona, la verdad que me costó mucho aprender, pero aquí estoy, M aquí, dijo aquel, ¿verdad? Entonces, este, yo estoy dando clases ahora y me ha costado, sí me ha costado, entonces yo le, le recomiendo a usted de que siga adelante y lo que ha hecho no lo voy a tirar a la basura, no voy a decir, ah, no, yo solo este curso voy a tomar y ya, ya el otro ya no, ya no me entra. Así hay, hay, hay pensamientos así, ¿verdad? Acuérdese que siempre está el que no quiere verlo superarse a usted, pero si usted calladito, mire, se mira más bonito, más bonita, calladita, ¿verdad? Usted solo siga estudiando y at the end, you will be the best one, all right? So, espero que hayan aprendido algo. No sé si tienen alguna palabra, algunas palabras antes de despedirnos, porque creo que es, todavía hay tiempo, ¿verdad? Tenemos un par de minutitos. Yo sí, teacher. Dígame, Patricia. Le doy gracias por el aprendizaje que nos ha brindado en este curso. Yo creo que ha sido el profesor que más nos ha motivado a aprender sí, inglés. Sí. Así que de, de muchas gracias y le damos todos un aplauso a usted porque de ah. veras usted merece. Very nice, very nice. Me va a hacer llorar usted, me va a hacer llorar yo hoy bien chillón. <risa> bueno, en, serio. en serio, en serio. ¿Alguien, ¿alguien más? Uh, Joao. Yo, teacher, agradecerle por su tiempo, su esfuerzo. La motivación, como decía la compañera, que usted ha puesto en cada uno de nosotros, que realmente cada uno de los teachers que en lo personal yo he tenido se ha diferenciado por X o Y, ¿verdad? Pero realmente la motivación que usted nos ha querido transmitir y las, eh, los pensamientos positivos y el hecho de que no nos detengamos, muy agradecido de mi parte y a seguir adelante. Gracias por todo. Very good, very good. Virginia, dígame. Thank you very much, teacher, a pesar de la, la incertidumbre que pues me toca viajar a Santa Ana, pero gracias, le agradezco mucho, este, y pues éxito también. Ok, pues, very good. José Heriberto. Bueno, Dígame. teacher, mu muchísimas gracias por todo lo que nos ha transmitido, como decía el compañero, creo que ha sido de los profesores que más nos ha motivado. Ya nos ha dado buenas técnicas, eh, motivación, ya no se diga. Y creo que ha hecho la diferencia porque al inicio siempre nos motiva con una frase. Y creo que eso es muy valioso. Muchísimas gracias. Pues estamos Correct. para servirle. My pleasure. Anybody else? ¿Alguien más? ¿Algunas palabritas? Ahí de despedida. Bueno, teacher. Thank you. ¿Quién dijo Thank eso? You. ¿Quién dijo eso? Amalia, Amalia, Amalia. Oh, Amalia. Ok, Amalia, dígame. Okay, gracias, teacher. Igual como dicen los compañeros, la motivación es una de las más motivadoras, <ríe> valga la redundancia. Exacto. Gracias, gracias por eso. No, y acuérdense de que sin motivación no hay, no hay, 
nada que completar, o sea, si usted no está motivado para hacer algo, es como que esté tirando balas en cuerpo, dijo aquel, ¿verdad? Entonces, mejor motivado y acuérdese de esto, no tengo con quién hablar, se me vaya a hablar con el espejo, agarre un libro y léalo, póngase, sí. practique todos los días inglés y créame que en seis meses usted va a dar un gran paso y se va a quedar con la boca abierta y va a decir, oh my goodness, I'm talking English right now, all right, so okay, thank you. very nice, okay guys, thank you so much for your time, I see you when I see you, and cualquier cosa, ahí está, the next. ahí está mi teléfono, me pueden escribir, no hay ningún problema, oh. estoy para servirles okay, okay. muchas gracias, gracias teacher. Bye. 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 good night guys good night, good night. Thanks, oh, Merry Christmas. Merry Good Christmas. night. Merry Christmas. Merry Christmas. Happy New Year. Bye bye, guys. Merry Christmas. Bye, mi estimado. Pasito. Cuídense, cuídense. Very good, very good. Thank you, guys. Ellos han hecho una simulación de llamar un